നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിലീസിലെ ബാക്ക്ലോഗ് എൻട്രി എന്താണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് പല ആൾക്കാരും ഇത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബാക്ക്ലോഗ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം എന്താണ് ആക്ച്വലി ഈ ബാക്ക്ലോഗ് എൻട്രി അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണ് വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എ ഫോർ എൻട്രി ഇവിടെ ബാക്ക്ലോഗ് എൻട്രി ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ബി ടി ആറിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ലോഗിനിലെ ബി ടി ആറിൽ വി ഒ ബാക്ക്ലോഗ് എൻട്രി എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഈ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നു എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ വില്ലേജിൽ ഏത് ബ്ലോക്കുകളാണുള്ളത് അത് ബ്ലോക്ക് എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് എന്ന ബ്ലോക്ക് എടുക്കുന്നു തണ്ടപ്പേര് നമ്പർ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് തണ്ടപ്പേരിലാണ് സർവേ നമ്പർ ഉള്ളതെന്ന് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതാ ഇവിടെ തന്നെ ഇത് ലൈവിലും ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് നോ ടി പി നമ്പർ അതായത് തണ്ടപ്പേര് നമ്പർ അറിയാം സർവേ നമ്പർ കൊടുത്താൽ സർവേ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് എന്ന സർവേ നമ്പർ ഗെറ്റ് കൊടുത്താൽ ടി പി അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ ടി പിയിലാണ് ഈ സർവേ നമ്പർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കൊടുക്കുന്നു ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ടി പി ഹോൾഡറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കും രണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ടി പി ഹോൾഡർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട നാൽപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് വന്നു നിലവാണ് പയ്യർ ജന്മം കാണാം പാട്ടം നമ്മൾ തൽക്കാലം ജന്മം കൊടുക്കുന്നു മലബാറിലൊക്കെ കൂടുതലും കാണം പാട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാവും മലബാർ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കതറിയാം ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പതിനേഴ് ഇരുപതും അങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് തണ്ടപ്പേര് നമ്പർ ഈ തണ്ടപ്പേര് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ആ തണ്ടപ്പേര് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ആ തണ്ടപ്പേര് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിയർ ഹയ്യസ്റ്റ് ടി പി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണ്ടപ്പേര് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ മുകളിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പർ തെറ്റി അടിച്ചങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോയാൽ അതും ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഹയ്യസ്റ്റ് ടി പി ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് അല്ല ഹയ്യസ്റ്റ് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വില്ലേജിൽ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ടി പി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ടി പി ഇത് മൊബൈൽ വെർഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ ഓഫീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മൊബൈലിൽ ഇരുന്നാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തേഴ് തൊണ്ണൂറ്റേഴാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ടി പി നമ്പർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തേഴ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചോ ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കൊടുത്താൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്താൽ ആ ടി പി ഹോൾഡർ ആരാണോ അയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കണ്ടോ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച ഒരു ഡേറ്റ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് ഗെറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പം ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് റിമാർക്സ് ബൗണ്ടറി എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഇതിപ്പം ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൊസീജിയർ പിന്നെ ഇവിടെ പുതിയ ടി പി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഹൈ എസ് ടി പി ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തേഴ് തൊണ്ണൂറ്റേഴിന് പകരം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കൊടുക്കുക ഡീറ്റെയിൽസ് അടിക്കുക അപ്പം സിസ്റ്റം പറയും ടി പി ഇങ്ങനെ ഒരു ടി പി നിങ്ങളുടെ ഇതിലില്ല അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയും പേര് വിവരങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സിസ്റ്റം പറയും ടി പി ഇല്ല അങ്ങനെ ടി പി ഇല്ല എന്ന് പറയും കണ്ടോ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാ
അപ്പോൾ ആ ടി പി ആഡ് ആവും ഇങ്ങനെയാണ് ടി പി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ തണ്ടപ്പേര് വരുന്നത് അതിപ്പോൾ അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അറിഞ്ഞൂടാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഗെറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്തു ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു സേവ് ചെയ്യുന്നു ബൗണ്ടറീസൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അറിയാമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അറിഞ്ഞുവിടെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഇതില്ല സേവ് ചെയ്യുന്നു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ടോ സ്പേസോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് സേവ് ആയിക്കൊള്ളും ഓക്കെ അവിടെ റിമാർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ തണ്ടപ്പേരിൽ അതായത് ഏത് ടി പിയിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ള അത് തഹസീൽദാരുടെ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓർഡർ അപ്പോൾ അത് ആ ഓർഡറാണ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് തണ്ടപ്പേരിൽ നമ്മൾ റിമാർക്ക്സ് എഴുതുമല്ലോ ആ റിമാർക്ക്സാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പല വില്ലേജിലും പോക്കുവരവ് ഒന്നും ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ലോഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് എന്താണ് ബാക്ക്ലോഗ് എൻട്രി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വില്ലേജിൽ ഓൾറെഡി ഒരു തണ്ടപ്പേര് പിടിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം തഹസീൽദാരോ വില്ലേജ് ഓഫീസറോ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോക്കുവരവുകൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ ബാക്ക്ലോഗ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നാളിതുവരെ അയാൾ പോക്കുവരവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കക്ഷി നമ്മളടുത്ത് വരികയാണ് ആധാരവുമായിട്ട് ഇതുവരെയും കരവും അടച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോക്കുവരവ് മെനുവിനകത്ത് എ ഫോർ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ എ ഫോർ എൻട്രി കൊടുക്കാം ഈ എ ഫോർ എൻട്രിയിൽ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഞാൻ പറയാം അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് തണ്ടപ്പേരിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ ബ്ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എടുക്കുമ്പോൾ സെലക്ട് സർവേ നമ്പർ ചോദിക്കും നമ്മൾ സർവേ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ബാക്ക്ലോഗ് എൻട്രിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ സബ്രജിസ്ട്രാർ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതൽ ചോദിക്കും സബ്സ് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ ഇതാണ് എസ് ആർ ഒ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്പ് എന്ത് തരം ട്രാൻസാക്ഷനാണ് കണ്ട ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ആധാരമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ചോദിക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ അതായത് എ ഫോർ ഒ എൻട്രിയിൽ വേണം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അത് തന്നെ അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും ഈ രീതിയിൽ വേണം എ ഫോർ എൻട്രി ചെയ്യാൻ അത് സബ് ഡിവിഷൻ കേസാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി താലൂക്കിലേക്ക് പോകും താലൂക്കിൽ പോയിട്ട് തഹസീൽദാർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ പോക്കുവരവ് അപ്രൂവ് ആവത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇത് പല ആൾക്കാരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ലോഗ് എൻട്രി ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഒരു അപ്രൂവലും വേണ്ട ബാക്ക്ലോഗിന് പക്ഷേ ബാക്ക്ലോഗ് എൻട്രി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഈ എ ഫോർ എൻട്രി ചെയ്യാതിരിക്കാനല്ല പകരം ഓൾറെഡി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഓൾറെഡി ഒരു തണ്ടപ്പേര് അവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് പോക്കുവരവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർവേ നമ്പറിൻ്റെ മാത്രം എൻട്രി അതായത് ഒരു തണ്ടപ്പേര് എൻട്രി മാത്രമാണ് ഈ ബാക്ക്ലോഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ തണ്ടപ്പേര് ഇല്ലാത്ത ഒരാളിന് ബാക്ക്ലോഗ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് എ ഫോർ ഒ എൻട്രി ചെയ്ത് തണ്ടപ്പേര് പിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ പോക്കുവരവ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യ